സെക്കൻഡ് എഫ് കെയുടെ അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലിലെ അഞ്ചാം ഭാഗത്തിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി വർക്ക് തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ എന്തൊരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു ഇമേജ് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചർ എങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു പിക്ചർ എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടാം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആ വഴിക്ക് തന്നെ നീങ്ങുകയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് പാനലിലെ ഇതിനു മുമ്പത്തെ വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വഴിക്ക് വഴി പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം പ്രൊജക്റ്റ് അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഒരു കോമ്പസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കോമ്പസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൻ്റെ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുക കോമ്പസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ആൾറെഡി ഒരു കോമ്പസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പാനലിൽ പോയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫയല് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫയല് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് പാനലിലുള്ള ഈ ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫോട്ടോ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിടുക അതായത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോ ടൈം ലൈനിലേക്ക് അഥവാ വർക്ക് സ്പേസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ഇമേജ് ഒരുപാട് വലിപ്പമുള്ളതാണ് അതാ ഇതിൻ്റെ എൻഡ് പാർട്ട് ഇവിടെയാണുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ശേഷം ഇത് ആവശ്യത്തിന് എത്ര വലിപ്പം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഉള്ളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ബട്ടൺ അതായത് നമ്മുടെ ടൂൾസ് പാനൽ ടൂൾസ് പാനൽ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൻ്റെ വിൻഡോയിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള വിൻഡോ എന്ന സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കാണാം അത് ടിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ടൂൾസ് പാനൽ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് സെലക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ടൂൾ സൂം ടൂൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൂൾസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഹാൻഡ് ടൂൾ സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കിതിനെ എങ്ങോട്ടാണോ പൊസിഷനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോമ്പോസിഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ വിൻഡോയുടെ പേര് അതായത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വിൻഡോയിൽ കാണുന്ന ഫുൾ സ്ക്രീനാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഇത്രയും സ്ക്രീൻ ഉള്ളത് ഈ സ്ക്രീനിന് ഫിറ്റാക്കാൻ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഫിറ്റ് ടു കോംബ് എന്ന് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ആൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് കൺട്രോളും ആൾട്ടും എഫും ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താലും മതി ഫിറ്റ് ടു കോംബ് എന്ന് കാണിച്ചാൽ ഈ ആ ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിന് ഫിറ്റായിട്ട് ഫിറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡുറേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഞാൻ കോമ്പോസിഷൻ ക്രിയേ കോമ്പോസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്മൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കോമ്പോസിഷൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റിങ്സ് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം
ഈ ഡ്യൂറേഷൻ എന്നുള്ളതിലാണ് ഈ ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര കൊടുക്കുന്നു അത്രയും മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഉണ്ടാവുക അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മിനിറ്റ് ഈ വീഡിയോ വേണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഡ്യൂറേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലാക്ക് ആക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇമേജ് ഇനി ഈ ആറ് സെക്കൻഡും കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ഇമേജ് ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോമ്പോസിഷൻ പാനൽ അതായത് ടൈം ലൈൻ പാനലിൽ മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ എന്ന ബട്ടണിൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കോമ്പോസിഷൻ പാനൽ കോമ്പോസിഷൻ പാനലിൻ്റെ പാനൽ ഇമേജിന് മുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ഷൻ സെലക്ട് ഓൾ ഓപ്ഷനായ കൺട്രോൾ എ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടൂൾ പാനലിലുള്ള സെലക്ഷൻ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പേസിലേക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാം പൊസിഷൻ മാറ്റാം പിന്നെ ഇത് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പാനലുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം വിൻഡോയിൽ പോയിട്ട് വിൻഡോയിൽ പോയിട്ടാണ് പാനലുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പാരഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആ ടെക്സ്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് പാനലുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ അലൈൻ പാരഗ്രാഫ് പ്രീ പാരഗ്രാഫ് പ്രിവ്യൂ പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാനലുകൾ പാരഗ്രാഫ് പാനലിനെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പരിചയമുണ്ടാവും ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് സെൻറ്റർ അലൈൻമെൻറ്റ് റൈറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ ഇത് അലൈൻമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ മാറ്റാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നൽകാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാക്ക് മറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ എത്ര ഗ്രേഡിയൻ്റ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇതാണ് ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോണ്ടുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നമ്മൾ എഴുതിയ ടെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ എ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ഓൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതിലിങ്ങനെ ഇതിൽ മാറ്റി ഓരോ ഫോണ്ടുകളും മാറ്റി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ മാറുന്നത് കാണാം ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒഡോ അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിൽ അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഇൻബിൽറ്റായിട്ട് കുറച്ച് ഫോണ്ടുകളുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓൾറെഡി ഫോണ്ടുകൾ പുതിയതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇപ്പോൾ അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഫോണ്ടുകളൊക്കെ പഴയ ഫോണ്ടുകളായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ പുതിയ ഫോണ്ടുകളൊക്കെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ദിവസവും പുതിയ ഫോണ്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഫോണ്ടുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നല്ല സ്റ്റണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫോണ്ടുകളുണ്ട് ആ ഫോണ്ടുകൾ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെ ആ ഫോണ്ടുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിലോ അഡോബി പ്രീമിയറിലോ അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പിലോ ഏ അഡോബിയുടെ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറിലും നിങ്ങൾ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അത് വേറെ ഏതൊക്കെയോ അക്ഷരങ്ങളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യും അത് എങ്ങനെ മറികടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിൽ എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അഡോബിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എങ്ങനെ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ആറാമത്തെ ഈ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ആറാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു കുറച്ച് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാനലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന പാനൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പഴയ ഏത് കാര്യത്തിൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞത് ഏത് പാനൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിൻഡോയിൽ പോയിട്ട് ആ പാനൽ ടിക്കഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക ആ പാനൽ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പാനൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക ക്യാരക്ടർ എന്ന പാനൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണാം ക്യാരക്ടർ എന്ന പാനലിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോണ്ടിൻ്റെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർ ഉണ്ട് ചില ഫോണ്ടുകൾക്ക് റെഗുലർ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ചില ഫോണ്ടുകൾക്ക് അത് ബോൾഡ് ആക്കാനും ഇറ്റാലിക് ആക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കളർ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫോണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു കളർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷനും ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണുള്ളത് ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ബോൾഡ് വേണോ ഇറ്റാലിക് വേണോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ വിടുത്ത് എത്ര വേണം ഓരോ ലൈനിനിടയിൽ എത്ര ഗ്യാപ്പ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് എത്ര വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററുകളിലും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പാനലിലും ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനടിയിൽ പാരഗ്രാഫ് പാനലുണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് എഴുതി പോകുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ അലൈൻമെൻറ്റ് റൈറ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓരോ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര വിടുത്ത് വേണം എത്ര ഹൈറ്റ് വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വലിപ്പം കൂട്ടാൻ അതായത് ഒരു ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് ഒന്ന് കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ഓൾ അടിച്ചിട്ട് എല്ലാം മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സെലക്ഷൻ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെലക്ഷൻ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ബോർഡറിലും ഒരു റെഡ് ബ്ലോക്കുകൾ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വലിച്ചാൽ മതി വലിച്ച് നീട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിടുത്ത് കൂട്ടാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ സെലക്ഷൻ വരുന്നില്ല കൺട്രോൾ ഏ അടിച്ചിട്ട് സെലക്ഷൻ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വരാത്തതിന് കാരണം ഇവിടെ ടി എന്നത് ടി എന്ന സെല ഈ ടൂളിൽ ടൂൾസ് പാനലിൽ ടീയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള പാർട്ട് കൊണ്ട് ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ എ അടിക്കുക ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസ് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു പി എക്സ് പിക്സൽ വരെ കാണുകയുള്ളൂ അതിലധികം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ മൗസ് പോയിൻ്റർ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു കൈയുടെ ചിഹ്നം പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാമിൻ്റെ ചിഹ്നം കാണാം അതിൻ്റെ റൈറ്റിലോട്ടൊരു ആരോയും ലെഫ്റ്റിലോട്ടൊരു ആരോയും കാണാം അത് മൗസ് അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് റൈറ്റിലോട്ടോ ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ മൗസ് മാറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതായിട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നീക്കിയാൽ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നീക്കിയാൽ സൈസ് കുറയുന്നതായിട്ടും റൈറ്റിലോട്ട് നീക്കിയാൽ സൈസ് കൂടുന്നതായിട്ടും കാണാം അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും കൂട്ടാവുന്നതാണ് അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് അടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതുമാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫോണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ട് പുതിയ തരം ഫോണ്ടുകൾ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റൈലുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ പോയിട്ട് ഡാപ്പ് ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡി എ എഫ് ഒ എൻ ടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിലേക്കുള്ള സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് തരാം നിങ്ങളത് വഴി ചെയ്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഡാപ്പ്
ആ zip file extract ചെയ്യാ ഞാൻ 7 zip എന്ന് പറയുന്ന zip extractor ഉപയോഗിച്ചിട്ട് extract to moonwalker എന്ന് കൊടുക്കാണ് അത് ഒരു ഫോൾഡർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ moonwalker എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ extract ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫയലുകൾ കാണാം അതിൽ ട്രൂ ടൈപ്പ് ഫോണ്ട് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ടി ടി എഫ് എഫ് എന്നാണ് ഈ ഫയലിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാകുക ട്രൂ ടൈപ്പ് ഫോണ്ട് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ ടൈപ്പുള്ള ഫയല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യുക കോപ്പി കൊടുക്കുക ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഡ്രൈവ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ വിൻഡോസ് സീലാണ് ലോക്കൽ ഡിസ്ക് സീലാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് വിൻഡോസ് എന്ന ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഇതിലാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള എല്ലാ ഫോണ്ടുകളും ഉണ്ടാകുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോണ്ട് വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കോപ്പി സിപ്പ് ഫയൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് അടിക്കുക ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫോണ്ടിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മി ഓർമ്മിക്കണം ഞാനിവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫോണ്ടിൻ്റെ പേര് ഒരു മിനിറ്റ് മൂൺ വാക്കർ എന്നാണ് എൻ്റെ ഫോണ്ടിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഞാനിത് കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മൂൺ വാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോണ്ട് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഫോണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫോണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ പാനലിൽ പോയിട്ട് ന്യൂയിൽ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് ഞാനിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണാവുന്ന തരത്തിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണ് സെലക്ട് ആൾ കൊടുക്കുക അതിൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷന് ടൂൾസ് പാനലിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടുകയാണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത മൂൺ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൺ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിൽ സെലക്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക മൂൺ വാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോണ്ടുകൾ കുറച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് വരുന്നതാണ് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഈ മൂൺ വാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഫയലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മലയാളം ഫോണ്ടുകൾ എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം മലയാളം എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണിക്കാം ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് പോലത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ നിങ്ങളിത് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക മുടങ്ങാതെ നമ്മുടെ അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൻ്റെ അടുത്ത സെഷനുകളൊക്കെ അടുത്ത പാർട്ടികളൊക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെൽ ഐക്കണിൽ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക്